సార్ నమస్తే సార్ యా సాడ్ డే ఆ లెజెండ్ గురించి ప్రజాకవి యుద్ధ నౌక ఒకటి కాదు రెండు కాదు కళాకారుడు అన్ని ఎన్ని చెప్పినా తక్కువే అనే విధంగా ఈరోజు ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తిని కోల్పోయాం ఏం చెప్తారు సార్ మీకున్న ఒక అనుబంధం కావచ్చు గద్దర్ గారి గురించి కావచ్చు మీకు తెలిసిన వరకు మాతో షేర్ చేసుకోండి సార్ గద్దర్లో మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఘర్షణ ఉందండి ఈరోజుకే ఘర్షణ ఉంది ఆయనలో ఈ ఘర్షణని అర్థం చేసుకోవటంలో సమాజం ఫెయిల్ అయింది అలాగే ఆయన పనిచేసినటువంటి సంస్థలు కూడా ఫెయిల్ అయినాయి ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఘర్షణను అర్థం చేసుకోవటంలో చాలామంది గ గద్దర్ మీద రకరకాల విమర్శలు చేశారు ఈ మధ్య కాలంలోనే వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఘర్షణని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అధ్యయనం చేయలేదు చేయకపోవడం వలన గద్దర్ అనగానే రకరకాలుగా మాట్లాడటం ఇటీవల వినిపించింది కానీ ఆయన జీవితం మొత్తం గమనిస్తే ఆయన ఎలా ప్రారంభమయ్యాడు ఎలా ఆయన ప్రయాణం నడిచింది అనేది చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఓ జానపద కథలాగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవటం అక్కడి నుంచి కెనరా బ్యాంక్లో ఉద్యోగిగా వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్ళి అయితే ఆయనలో మొదటి నుంచి పాట ఉంది పాడటం ఏదో ఒక పద్ధతిలో ఆయనలో ఆయన నిజానికి పుట్టు కళాకారుడు అని అనాలి అలా పాడుతూ ఆయన బుర్ర కథలు చెప్పాడు అలాగే అల్లూరు సీతారామరాజు లాంటి కథలు తీసుకుని దాన్ని ఒగ్గు కథగా మలిచి చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు ఈ ప్రయత్నాలు సాగుతూ ఉండగానే అంటే ప్రభుత్వ పథకాల మీద కూడా పాటలు పాడాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో ప్రారంభంలో ఇది నడుస్తున్న టైంలో ఆయన ఆర్ట్ లవర్స్ కళల్లో పడ్డాడు ఈ ఆర్ట్ లవర్స్ అనేది బి నరసింహరావు గారి సంస్థ వాళ్ళు ఈయన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఈయన్ని తీసుకుని ఈయనలో రాజకీయాలు అనేది అంటే ప్రజా రాజకీయాలు గద్దర్ జీవితం పీపుల్స్ వార్ ఉద్యమ చరిత్రతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఇది శ్రీకాకుళ ఉద్యమం వెనక తట్టు పట్టిన తర్వాత వెంపటాపు సత్యం గారు అలాగే ఆదిభట్ల కైలాసం వీళ్ళ వీళ్ళందరినీ చంపేసి వెంగళరావు ప్రభుత్వం అంటే వెంగళరావు హోం మంత్రి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఆ ఉద్యమాన్ని తీవ్రంగా నిర్బంధంలో ముంచిన తర్వాత తిరిగి తెలంగాణలో నక్సల్బరి రాజకీయాల వెలుగులో రైతాంగ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది నిజానికి తెలంగాణకి తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాట నేపథ్యం ఉంది చరిత్ర ఉంది ఆ పోరాటాన్ని అప్పటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వం సాయుధ పోరాట విరమణ ప్రకటించి ఎన్నికల రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఎన్నికల ద్వారా ఒరిగేదేమీ లేదు అనేది చారు మజుందార్ అంటే ఎన్నికలను బహిష్కరిద్దాం మనం ప్రజా పోరాటాలని ముందుకు తీసుకెడదాం అనే నినాదంతో నక్సల్ బరిలో వెలిగించిన వెలుగురవ్వ నేపథ్యంలో రెండోసారి తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటాలు ప్రారంభమైనాయి ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ రైతాంగ పోరాటాల ప్రారంభము గద్దర్ ప్రయాణము దాదాపుగా ఒకేసారి మొదలైనాయి అంటే గద్దర్ ప్రయాణం వెనకాల నరసింహరావు ఒక్కడే కాదు కొండపల్లి సీతారామయ్య ఉన్నాడు కేజీ సత్యమూర్తి ఉన్నాడు అలాగే చరబండరాజు ఉన్నాడు చరబండరాజు మరణించినప్పుడు ఆయన చితికి నిప్పు పెట్టింది గద్దరే గద్దర్ ఆయనకు సాంస్కృతిక వారసుడిగా ఆ రోజున ఆ బాధ్యత భుజానంకి ఎత్తుకున్నాడు ఎత్తుకుని చివరి వరకు ఆయన ఏ వేదిక మీదకి ఎక్కినా ఏ పాట పాడినా దానిలో చివరి రెండు లైన్లు మాత్రం ఆయన నమ్మిన రాజకీయ తాత్వికతని ఆ రెండు లైన్లలో అయినా చెప్పే ప్రయత్నం చేసేవాడు ఏ పాట పాడినా ఆయన మధ్యలో అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఘర్షణ ఆయన తనలో వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాన్ని దాచుకునే ప్రయత్నం ఏ రోజున చేసేవాడు కాదు దాన్ని ఓపెన్గా ఒక డిస్కషన్కి పెట్టేవాడు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ప్రజల నుంచి నేర్చుకుని ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు మొదటి నుంచి ప్రజల నుంచి నేర్చుకోవటం అంటే ప్రజలలో ఉన్నటువంటి గీతాలు వాటిని అధ్యయనం చేసి వాటిలోకి విప్లవ రాజకీయాలని జో జోడు చేసి తిరిగి ప్రజలకు ఇచ్చేవాడు ప్రజల నుంచి తీసుకున్నటువంటి పాటనే విప్లవీకరించి మళ్ళీ ప్రజలకు అందజేసేవాడు ఇది ప్రజలకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఊరు మనదిరా వాడ మనదిరా కావచ్చు 
ఇలా అంటే ఆయన ఏ పాట చాలా అలవోకగా వేరే వాళ్ళు రాసినా కానీ ఈయన పాడేటప్పుడు దానిలో తనదైన సాహిత్యాన్ని జోడించేవాడు పురుగుల మందే రైతుకు పెరుగన్న మాయే అని రాస్ పాడతాడు ఒక చోట కారం చేయడం ఒక కథలు రైతుల గురించి మాట్లా పాడుతూ అది రాసింది ఆయన కాదు అయినప్పటికీ అందులో సడన్గా ఈ పాట డ్యాస్ మీద పాడాడే ఆయన పురుగుల మందే రైతుకు పెరుగన్న మాయే ఇలాంటివి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఎన్టీ రామారావుని నాదండ్ల భాస్కర్రావు నాదండ్ల భాస్కర్రావు వెన్నుపోటు పొడిచినప్పుడు ఈయన ఒక పాట రాశాడు గద్దర్ వింటివా పోసన్న ఎంటోడు పోయిండంట వింటివా పోసన్న ఇందిరమ్మ గారడు చేసి సంటోడ్ని దింపిందంట అని ఒక అతను పాడతాడు రెండు క్యారెక్టర్లు మంచి కాన్వర్జేషన్లా జరుగుతుంది పాట అప్పుడు రెండో పాత్రతో ఇలా అనిపిస్తాడు వీడేమీ సక్కనోడు అది ఏమీ సక్కని తల్లు అని అంటే రామారావు దుర్మార్గుడే ఇందిరాగాంధీ అంతకంటే దుర్మార్గురాలు అని చెప్పటం వీడేమీ సక్కనోడు అది ఏమీ సక్కని తల్లి ఇద్దరికీ ఓటులు గుద్ది బుద్ధి వచ్చి నాదోరన్న తోడేళ్ళు మేకలకు తోడు రావు నీడ కావు అంటాడు ఇలా అంటే ఏ సంఘటన జరిగినా ఏ సందర్భం వచ్చినా తాను జనానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడో అది బలంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసేవాడు మనం గొర్రెలు కాల్చుకుందాం మనకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇది అని వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళలో అంటే ఎన్టీ రామారావుని ఎన్టీ రామారావుకి ఏదో అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావుని భుజాన్ని వేసుకునే అవసరం లేదు అతను దుర్మార్గుడే ఇందిరాగాంధీ కూడా దుర్మార్గమే కాబట్టి వీళ్ళలో ఎవరు బెటరు అనేది మనకు అనవసరం ఇద్దరు దుర్మార్గులే పోరాటం చేస్తే ఇద్దరి మీద పోరాటం చేయాలి ఎంత తప్ప ఈయనేదో గొప్పోడు ఆవిడేదో గొప్పది అనుకొని అక్కర్లేదు అని చెప్తాడు ఆ పాటలో అలాగే రామారావు ముఖ్యమంత్రి అవగానే ఎంటోడు 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 ఎన్నికల్లో గెలిచిండు సంటోడు అని ఒక అద్భుతమైన పాట రాశాడు ఆయన పొలిటికల్ జర్నీ ఎలా ఉండబోతోంది అని ఎవరెవరు ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు రాము రామారావు రామోజీరావు ఆకులు పోకలు అందించుకున్నారని రాస్తాడు అందులో ఈనాడు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీకి బ్యాక్ బోన్గా ఉండబోతోంది అని చెప్పేసి ఆ పాటలు దాదాపు అందరిని అలాగే కొండపల్లి సీతారామయ్య గారి ఖమ్మంలో ఇచ్చినటువంటి బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడిన ఉపన్యాసం మొత్తాన్ని భారతదేశం భాగ్యసీమరా అని ఒక పాట రాశాడు ఈయన మొత్తం ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఆ పాటలోకి తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఇట్లా పార్టీ ఏ సందర్భంలోనైనా కానీ ఏ పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పోరాటానికి కావలసినటువంటి భావ ప్రచారాన్ని గద్దర్ చాలా బలంగా చేసేవాడు ఈ చేస్తున్న క్రమంలోనే ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ నడుస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే అంటే ఆయన విపరీతమైన నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించాడు ప్రజా ఉద్యమాల మీద ముఖ్యంగా ఎనభై నాలుగు నుంచి మొదలు మొదలుపెట్టి దాదాపు ఆయన చివరి వరకు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆయన అధికారం కోల్పోయే వరకు నిర్బంధ కాండ అమలైంది ఉద్యమాల మీద రాజమండ్రిలో రైతు కూలీ సంఘం మహాసభలు జరగనివ్వలేదు అలాగే ఎక్కడా కూడా బహిరంగ సభలు జరగనివ్వలేదు హాల్ మీటింగులు జరగనివ్వలేదు హాల్ మీటింగులకు వచ్చిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కేసులు పెట్టేవాళ్ళు అలాగే ఈ సభలకు పెడుతున్న వాళ్ళని మధ్యలో ఆపి రైళ్లలో నుంచి దింపి కొట్టి కేసులు పెట్టినటువంటి చరిత్ర కూడా ఉంది అప్పుడు ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాదులో జరిగినటువంటి అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య సభలకు హాజరై వెనక్కి పెడుతున్నటువంటి వాళ్ళను వరంగల్ స్టేషన్లో దింపి తీవ్రంగా చిత్రహింసలు పెట్టి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి వరంగల్ జైలుకి పంపించాడు యాదగిరి రెడ్డి అని ఒక ఎస్ఐ అతన్ని పీపుల్స్ వార్ పార్టీ ఆ తర్వాత అక్కడే వరంగల్ స్టేషన్లోనే హత్య చేసింది చంపేసింది అంటే పీపుల్స్ వార్ భాషలో చెప్పాలంటే కథం చేశారు దానికి ప్రతీకారంగా రామనాథన్ గారిని చంపారు డాక్టర్ రామనాథన్ ఈ నిర్బంధ కాండ అమలవుతున్న దశలో అంటే వాస్తవానికి వరవరరావు గారు టార్గెట్ అవ్వాలి ఆ రోజు టార్గెట్ ఆయనే ఆయన లేరు ఊళ్ళు లేకపోవడంతో డాక్టర్ రామనాథన్ మీద దాడి చేసి ఆయన చంపేశారు ఈ రోజుకి పోలీసులు అది పోలీసులు చేసినట్టుగా చెప్పుకోరు ఇలా పోలీసుల్లో నుంచి ఒక సెక్షన్ పక్కకెళ్ళి 
అది రకరకాల పేర్లతో గ్రీన్ టైగర్స్ అనే పేరుతో ఇలా రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఉద్యమకారుల మీద దాడులు చేయటం చంపేయటం లాంటి సందర్భాలు నడిచినాయి ఈ క్రమంలోనే గద్దర్ అనివార్యంగా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళాడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి అంటే బయట స్టే అజ్ఞాతం అంటే చాలామంది అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనుకుంటారు కానీ శత్రువుకి కనిపించకుండా ఉండటమే అజ్ఞాతం ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఆయన దాదాపుగా నాలుగేళ్లు ఉన్నాడండి ఉండి తొంభైలో అంటే ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎన్టీ రామారావు గారు తొంభై ఎనభై తొమ్మిది డిసెంబర్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన తర్వాత నిజానికి నిర్బంధ ప్రభావమే ఆయన ఓటమికి కారణం ఓడిపోయిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన చెన్నారెడ్డి ఈ నిర్బంధకాండాన్ని సడలించాడు సడలించిన దాన్ని రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తారు ఆ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో తొంభైలో ఆయన తిరిగి బయటకు వచ్చాడు నిజాం కాలేజీలో బహిరంగ సభ జరిగింది ఆయన బయటకు వచ్చిన సందర్భంగా ఈయన ఆర్ట్ లవర్స్ నుంచి జననాట్య మండలి అనేటువంటి సంస్థ పుట్టింది ఆ జననాట్య మండలి ప్రధాన శక్తి గద్దరే గద్దరే జననాట్య మండలి జననాట్య మండలికి నినాదం ఇచ్చేవాడు ఆయన స్టేజ్ ఎక్కగానే జనం గుండెల చప్పుడు జననాట్య మండలి అనేవాడు ఇట్లా జనం గుండెల చప్పుడుగానే ఉంది జననాట్య మండలి అలాగే జననాట్య మండలికి తోడుగా గద్దర్ ఈ రెండు పేర్లు విడదీయరా అనే అనుబంధం ఉన్నటువంటి పేర్లు ఇలా ఆయన జననాట్య మండలి నాయకుడిగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో తిరిగి బహిరంగంగా కార్యక్రమాలు ఇవ్వటం ప్రారంభించాడు కానీ ఆయన రాజ్యానికి కనబడకుండా పోలీసులకు కనిపించకుండా శత్రువుకి కనిపించకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన పాటలు రాశాడు పాడాడు చాలా ప్రాంతాల్లో మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాల్లో ఆయన గడ్చిరోలి ఇలా అటవీ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నాడు కొంతకాలం అదే క్రమంలో మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు తన పోషణ కోసం కూలి పనులు లాంటివి చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇలా ఉండి ఆయన తొంభైలో తిరిగి ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చాడు ప్రజా జీవితంలో కంటే బహిరంగ జీవితంలోకి వచ్చాడు ఈ బహిరంగ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు ప్రాంతాల్లో పార్టీతో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది ఆయనకి కొండపల్లి సీతారామయ్య గారికి గణపతికి జరిగినటువంటి ఒక ఘర్షణ ఈ నేపథ్యంలో పార్టీలో మారుతున్నటువంటి విధానాల పట్ల కొంత విమర్శ ఉంది దాంతో కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నాడు ఆయన గ్యాప్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇక మనకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు దూరంగా లేడు ఆయన తిరిగి తనంతట తానే చొరవ తీసుకుని ఎన్కౌంటర్లు జరిగినప్పుడు ఆ మృతదేహాలు బంధువులకు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు టైంలో అయితే మిస్సింగ్ మరణాలు నమోదయ్యేవి అంటే ఒక మనిషిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి చంపేసి కనీసం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లు చెప్పేవి బలానా వ్యక్తి మా మీద దాడి చేయబోయాడు మేము ఆత్మరక్షణ కోసం కాల్పులు జరిపి అతన్ని చంపేశామని చెప్పేవాళ్ళు కానీ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ పర్టికులర్గా ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రభుత్వం ఆ మాట కూడా చెప్పేది కాదు చంపేసి మాకేం తెలియదని బుకాయించేది ఆ బుకాయించినటువంటి కేసుల్లో ఐలయ్య రాజమల్లు అనేది చాలా పాపులర్ కేసు అది ఉత్తర తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు ఆయన ఐలయ్య రీజనల్ కమిటీ సెక్రటరీ పీపుల్స్ ఫర్ పార్టీకి ఆయన కొరియర్ రాజమల్లు వీళ్ళిద్దరిని హైదరాబాద్లోనే ఒక సినిమా థియేటర్లో వాళ్ళిద్దరు ఉమర్ ముక్తార్ అనేటువంటి సినిమా చూసి బయటకు వస్తుండగా అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు అరెస్ట్ అయినప్పుడు చూసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అయినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరిని చంపేసి ఈరోజు వరకు మిస్సింగ్ కేసుగా ఉంది అది వాళ్ళిద్దరు ఏమైపోయారో తెలియదు వాళ్ళిద్దరు ఆ సినిమాకి వెళ్తున్నారని చెప్పిన ఇన్ఫార్మరు ఓపెన్గా మీడియా ముందు అంగీకరించాడు నేనే పట్టించాను అని కానీ మిస్సింగ్ చేశారు ఈరోజు వరకు వాళ్ళిద్దరు ఏమైపోయారో తెలియదు అది మిస్సింగ్ కేసుగా నమోదైంది ఇలా అనేక కేసులు విజయవాడలో కూడా విజయవాడలో కూడా అయితే సార్ ఇప్పుడు సూర్యదేవర మల్లికార్జున ప్రసాద్ అనే అతన్ని ఒక హోటల్లో 
ఒక హోటల్లో ఉన్నాడు ఆయన ఒక కాంట్రాక్ట్ కోసం విజయవాడ వచ్చి న్యూ న్యూ కనకదుర్గ లాడ్జ్ అనే దానిలో రూమ్ తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన జనరల్గా హోటల్ మీద రైడ్స్ జరుగుతాయి అట్లా రైడ్ జరిగినప్పుడు ఈయన రూమ్లో ఈయన ఏదో బుక్ చదువుతున్నాడు ఓపెన్ చేశాడు ఆ బుక్ ఇలా పెట్టి ఓపెన్ చేశాడు డోర్ లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని తిప్పారు ఆ బుక్ని చూసి వెళ్ళిపోయారు ఈయన రూమ్ ఖాళీ చేసేద్దాం అనుకునే లోపే వచ్చి ఈయన అరెస్ట్ చేశారు ఈ అంటే అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులే అరెస్ట్ చేశారని ఆ హోటల్ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ చెప్పారు అయినప్పటికీ ఈరోజు వరకు ఆయన ఏమైపోయాడో తెలియదు వాళ్ళ మదర్ ఆవిడ బతుకున్నంతకాలం ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళి హోంమంత్రిని కలిసి అడిగేది నా కొడుకు ఏమైపోయాడు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోలేదు ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు చంద్రబాబు కావచ్చు తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఈ మిస్సింగ్ మరణాలు జరుగుతున్న క్రమంలోనే తిరిగి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్కౌంటర్ మరణాలు జరిగినప్పుడు ఈ మృతదేహాలు బంధువులకు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు గద్దర్ చొరవ తీసుకుని ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతానికి వెళ్ళి నాకు నిజ నిర్ధారణలు వీటితో సంబంధం లేదు చంపేవని మీరు పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చారు కదా ఈ బాడీని నాకు అప్పచెప్పండి నేను ఆ బాడీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ బంధువులకి ఇస్తా వాళ్ళకి సక్రమమైన పద్ధతుల్లో అంత్యక్రియలు జరిగేలాగా చూడటం నా బాధ్యత అనుకుంటున్నా నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ పార్టీతో కనెక్ట్ అయి లేను అయినప్పటికీ ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటున్నాను అని ఆయన చొరవ చేసి ముందుకు వెళ్ళి అమరవీరుల బ బంధుమిత్రుల కమిటీ అనేది ఏర్పడి ఇప్పుడు పనిచేస్తోంది ఈ పని చేస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్కి పునాది గద్దరై గద్దర్ ఆలోచన నుంచి పుట్టింది ఇది ఈ అమరుల బంధుమిత్రుల కమిటీ అనేది ఇలా ఆయన జీవితంలో అదొక గొప్ప ఫేజ్ అది తిరిగి పార్టీతో కన్ కనెక్ట్ అయ్యాడు ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ కనెక్ట్ అయి నడుస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చర్చలకు ఆహ్వానించింది చర్చల ప్రపోజల్ వచ్చింది శంకరన్ నుంచి ఆ చర్చల ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు ప్రతినిధులుగా గద్దర్ కళ్యాణ్ రావు వరవరరావు వీళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళారు వీళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళి ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారు అయితే అక్కడితో అయిపోయినాయి అవి వీళ్ళు అంటే మా అప్పటికి పీపుల్స్ వారే పీపుల్స్ వార్ నాయకత్వం తాలూకా ఉద్దేశాలను వీళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళి ప్రభుత్వానికి వివరించారు రెండో దశ చర్చలు జరగలేదు ఆగిపోయినాయి అవి తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత చర్చలను పునరుద్ధరిస్తున్నాను అనే అని ప్రకటించడం అలాగే పీపుల్స్ వార్ పార్టీ నుంచి ఇద్దరు జనశక్తి నుంచి ఇద్దరు చర్చలకు రావటం చూసాం మనం ముగ్గురు వచ్చారు పీపుల్స్ వార్ నుంచి ఆర్కే రామకృష్ణ గారు అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి ఒకరు అక్కడ ఏఓబీ నుంచి సుధాకర్ ఇక్కడ నుంచి గణేష్ వచ్చాడు వీళ్ళ ముగ్గురు అలాగే అమ్మర్ రియాజ్ అని వాళ్ళిద్దరూ జనశక్తి నుంచి వచ్చారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అవును జానారెడ్డి హోమ్ మినిస్టర్ జానారెడ్డి హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా ఆ చర్చలు కూడా అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయినాయి అవును ఆ చర్చల మీద ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఏమాత్రమూ చిత్తశుద్ధి లేదు అనేది మొదటి చర్చలు ప్రారంభమైన రోజే ఆయన ఇండికేషన్ ఇచ్చేశాడు పులిచింతల డ్యామ్ నిర్మాణాన్ని అప్పటికి పీపుల్స్ వార్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తోంది చర్చలు ప్రారంభమైన రోజే దానికి శంకుస్థాపన చేశాడు ఆయన దానికి అంటే ఆ శంకుస్థాపనని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నామని ఈ చర్చలు ప్రారంభానికి వారం రోజుల ముందు నల్లమల్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ చెప్పారు అయినప్పటికీ దాన్ని బేఖాతరు చేసి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అక్కడ శంకుస్థాపన చేయటం ద్వారానే నాకు చర్చల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు అనే విషయాన్ని ప్రకటించేశాడు అదే జరిగింది ప్రాక్టికల్గా కూడా ఏ చిన్నారుట్ల అనేటువంటి గ్రామం నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చారో అదే చిన్నారుట్ల గ్రామం దగ్గర మొదటి ఆ పరిసరాల్లోనే మొదటి ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఆ టైంలో అప్పుడు మళ్ళీ గద్దరే అప్పుడు మళ్ళీ గద్దరే బాధ్యత తీసుకుని వెళ్ళి నల్లమల మొత్తం జల్లెడ పట్టి మాధవ్ ఎన్కౌంటర్ వరకు దాదాపుగా అనేక మందిని చంపారు అప్పుడు గ్రీన్ టైగర్స్ పేరుతో కూడా హత్యలు జరిగినాయి ఈ ప్రతి సందర్భంలోనూ గద్దర్ వెళ్ళేవాడు రెండోది గద్దర్లో ఒక గొప్ప లక్షణం ఏమిటంటే సమాజంలో ఎవరు ఏ సమస్య మీద రోడ్డు మీదకి వచ్చినా తను 
తన పాట తన తోడు తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కన నిలబడేవాడు ఆ సమస్య మీద వెంటనే ఒక పాట రాసి పాడేవాడు అక్కడ ఇది ఆయనలో గొప్ప విషయం అంటే పార్టీ చెప్పాలి చెప్పిన తర్వాతే మనం వెళ్ళాలి అనే ప్రోగ్రాం కాదు అవసరం అనుకున్న చోట ప్రత్యక్షమయ్యాడు అవసరం అనుకుంటే వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన దానికి వీళ్ళు వాళ్ళు అనేది లేదు అలాగే కారంచేడు ఉద్యమం జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు తర్వాత కారంచేడు మృత వీరుల స్థూపాన్ని ఆయనే ఆవిష్కరించాడు ఈ రోజుకి ఉంది అది చిరాల్లో ఆ స్థూపం ఆ టైంలో తన వ్యక్తిగత రక్షణ కూడా తనే చూసుకునేవాడు ఆయన ఒక చిన్న గొడ్డలి పట్టుకుని ఉండేవాడు బహిరంగ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు వెంట ఎప్పుడు వెంట ఒక చిన్న గొడ్డలు పెట్టుకుని ఉండేవాడు ఎవరైనా దాడి చేస్తే అని ఇలా ఉండగా ఆయన మీద అటాక్ జరిగింది ఇక్కడ కాల్పులు జరిగినాయి హైదరాబాద్ నైన్టీ సెవెన్లో ఏం జరిగింది అది అది ఒకటి అంటే చాలామంది తెలుసు మీ నోట్లో నేను చెప్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అనేది అది నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు ఈ గ్రీన్ టైగర్స్ లాంటి ముఠాలు అంటే రాజ్యమే రాజ్యమే కొంతమందిని అలా నియోగించి దాడులు చేయించటం అనేది జరుగుతూ వస్తోంది పౌర హక్కుల సంఘానికి చెందినటువంటి వాళ్ళని చాలామందిని ఇలాగే హత్య చేశారు అజమ్ అలీ కావచ్చు నరా ప్రభాకర్ రెడ్డి కావచ్చు వీళ్ళని కూడా అలాగే అంటే సడన్గా వెళ్ళి తలుపు కొట్టి తిరిగానే కాల్చి చంపేసి వెళ్ళిపోవటం రామ్నాథన్ గారిని చంపిన పద్ధతిలోనే ఇదే ముఠాలు గద్దర్ మీద కూడా దాడి చేసినాయి అప్పుడు దాడి చేసినాయి ఆ బుల్లెట్ ఆయన ఆయన బాడీలో ఉండిపోయింది అది తీస్తే ప్రమాదము అని ఈ బుల్లెట్ తీస్తే ప్రమాదము అనే పరిస్థితి అలా బుల్లెట్ని శరీరంలో ఉంచుకుని క్యా ఆయన ఇప్పటి వరకు జీవించాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవ్ అయ్యారు జీవించాడు ఈ సందర్భం ఎంజీ రామచంద్రన్ జీవితంలో కూడా కనిపిస్తుంది ఆయన కూడా బుల్లెట్ ఉండిపోయింది లోపల అది తీస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో డాక్టర్లు వదిలేయమన్నారు అలా వదిలేశారు ఆయన కూడా చనిపోయే వరకు ఆ బుల్లెట్తోనే ఉన్నాడు ఆయన మీద ఎంఆర్ రాధా కాల్పులు జరిపినప్పుడు ఆ బుల్లెట్ అలా ఉండిపోయింది అలాగే గద్దర్ కూడా ఆ బుల్లెట్తోనే కొనసాగాడు ఆ బుల్లెట్తోనే చర్చల్లో పాల్గొన్నాడు ఆ బుల్లెట్తోనే ఆయన తర్వాత ప్రయాణం అంతా కొనసాగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంటే అస్తిత్వవాద ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు పీపుల్స్ వార్ పార్టీలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అంటే కులం ప్రధానమా వర్గం ప్రధానమా అని ఒక చర్చను లేవనెత్తారు దళిత శక్తులు పర్టికులర్గా కారం చేయడం ఉద్యమం తర్వాత వచ్చిన ఆలోచన ఇది అప్పుడు కులమే వర్గంగా ఆపరేట్ అవుతోంది భారతదేశంలో అనేది ఒక మాట అనేస్తే పోయేది ఎవరు మాట్లాడలేదు కులం అనేది అది ఉప ఉపరితల అంశము అని మాట్లాడారు ఇలా మాట్లాడటం వలన దళిత శక్తులు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని గద్దర్ గుర్తించాడు గుర్తించి ఆయన కుల సమస్యని మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు ఈ క్రమంలో అంటే ఆయనలో ఆ ఘర్షణ నిరంతరం కొనసాగింది అలాగే జానపదాలు ఆయన జనం నుంచి తీసుకుంటున్నటువంటి పాటలు ప్రజలతో ఆయనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు వాళ్లతో మాట్లాడుతున్న సందర్భాల్లో వాళ్ళ నమ్మకాలు కూడా ఈయన ఈయన ప్రభావితుడు అయ్యేవాడు అందుకని అప్పుడప్పుడు ఆయన కొంచెం విభిన్నంగా కనిపించేవాడు ఒక దైవభక్తి ఉంది ఈయనలో అన్నట్టుగా కూడా కనిపించేవాడు ఇదే గద్దరు సాయిబాబా మీద పాట రాశాడు సాయిబాబో సన్నాయి బాబో అని పుట్టపర్తి సాయిబాబా మీద అందులో ఒక అద్భుతమైన సెటైర్ వేస్తాడు సాయిబాబా మీద ఒకరోజు సాయిబాబా అడవి మార్గంలో వెళ్తుండగా కార్ ఆగిపోతుంది పెట్రోల్ లేదు కార్ ఆగిపోయిందని డ్రైవర్ చెప్తాడు నీళ్లు పట్టుకురా అని చెప్పి ఆ నీళ్లలో తన చిటికిన వేలు తిప్పితే అది పెట్రోల్గా మారి కారు బయలుదేరింది అనేది ఒక కథ ఆ రోజుల్లో ప్రచారంలో ఉండేది సాయిబాబాకి సంబంధించి ఆ కథ మీద ఈయన సెటైర్ వేస్తాడు దానిలో ఆ పాటలో ఇక్కడేమో పెట్రోల్ కరువు ఉంది మరి సాయిబాబా వేలు తీసుకొచ్చి అందరికీ సరఫరా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అలాగే అయ్యప్ప మీద కూడా ఆయన పాట రాశాడు అయ్యప్ప ప్రభావం పెరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో స్వామిగే శరణం అయ్యప్ప మా కొంప ముంచి తివి అయ్యప్ప అని ఒక పాట రాశాడు ఆయన 
ఇదే గద్దర్లో దైవభక్తి కూడా కనిపించింది తర్వాత రోజుల్లో అదే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఘర్షణ అదే ఇదాన్ని ఒక చిన్న ఘర్షణ నిరంతరం కొనసాగింది ఆయనలో ఆయన రామానుజం పాట పాడినప్పుడు కూడా ఆయన మీద కామెంట్స్ చేశారు చాలామంది రీసెంట్గానే కదా రీసెంట్గానే అందులో కూడా ఆయన చాలా పర్టికులర్గా రామానుజుడి తాలూకా సంస్కరణ ఆలోచనని మాత్రమే మాట్లాడాడు పాడాడు అంతకు మించి వెళ్ళలేదు ఆ లైన్ తీసుకునే ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడినా ఏది పాడినా ఆ లైన్ దాటి వెళ్ళేవాడు కాదు ఇలా చాలా సందర్భాల్లో వివాదాస్పదంగా కనిపిస్తాడు గద్దర్ అది కేవలం ఆయనలో ఉన్న ఘర్షణగానే అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయన మీద విమర్శ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే దీని మీద పరిశోధన చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది ఆయన ఎందుకు ఘర్షణ పడ్డాడు ఆ టైంలో కులం గురించి మాట్లాడిన సందర్భంలోనూ అంబేద్కర్ జెండాని భుజానికి ఎత్తుకున్నాడు ఆయన చాలా పర్టికులర్గా అలాగే బౌద్ధాన్ని భుజానికి ఎత్తుకున్నాడు ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో ఆయన కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్న ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ మధ్యకాలంలో నేను జీవితంలో మొదటిసారి ఓటేశానని చెప్పాడు నిజానికి ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి పీపుల్స్ వార్ పార్టీ ఎన్నికల బహిష్కరణ నినాదంతో ఉండేది మొదటి నుంచి ఈరోజుకి కానీ నేను ఓటేశానని చెప్పాడు ఈ మధ్య గద్దర్ మొదటిసారి ఒకసారి జీవితంలో ఓటేశాను అని ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాడు ఆయన గద్దర్ ప్రజా పార్టీ అని ఈ టర్న్ తీసుకోవటానికి ఆయన పడ్డ ఘర్షణ ఏమిటి ఎక్కడ నమ్మకం కోల్పోయాడు ఆయన ఎందువల్ల జరిగింది అనే దాని మీద ఒక పరిశోధన జరగాల్సి ఉంది ఏంటి సార్ అసలు అది అదే అన్నారు పది ఒక పది అడుగులు అంటే ఇక్కడ అనగూ ఈరోజు మనం ఎందుకు ఇన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇలాంటి వాళ్ళ చేత అంటే ఒక కుటుంబం కోసం మిన్స్ ఒక పుత్రుల కోసం ఒక పది అడుగులు వెనక్కి తగ్గి ఈ మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రాహుల్ గాంధీని ముద్దు పెట్టుకున్న విషయం కానీ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటూ రా లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ముందస్తు ఎలక్షన్లో కూడా తన కొడుకు కోసము సీటు కోసం సూర్యం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేసింది వస్తుంది వస్తుందని లాస్ట్ వరకు జరిగింది కాకపోతే అది లాస్ట్ వరకు బీ ఫామ్ అయితే చేతికి రాలేదు ఏంటి ఈ సంఘర్షణ అయినా ఇది చంద్రబాబును కూడా కలిసాడు ఆయన అవును తన మీద దాడి చేయించిన చంద్రబాబును కూడా ఆయన కలిసాడు టికెట్ కోసం ఎందుకంటే పొత్తుల్లో ఉన్నప్పుడు పొత్తులో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా అంటే ఆయనకి వ్యక్తిగత జీవితం చాలా రూయన్ అయిపోయింది పార్టీతో అంటే ప్రజా కళాకారుడిగా ఆయన జరిపిన ప్రయాణంలో ఆ నష్టం తన కుటుంబం తాలూకా తన కుటుంబం పడుతున్న కష్టాలు దానికి తాను కొంత బాసటగా నిలబడాలి అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఉండేది ఆయనలో ఆ ఆలోచనలో భాగంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన కొంత ట్రాక్ తప్పినట్టుగా కనిపించేవాడు కానీ ఆ టైంలో మళ్ళీ ఆయనలో ఒక ఘర్షణ మొదలయ్యేది దీనికి ఒక రకంగా విప్లవోద్యమం కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఆలోచించాలి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అని అంటే ఇంతకాలం పార్టీకి లేకపోతే పార్టీ ఆలోచనల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి ఒక మనిషి సఫర్ అయినప్పుడు అతని కుటుంబం తాలూకా బాధ్యతలు కూడా చూడాల్సినటువంటి ఒక మెకానిజం ఉండాలి ఆ మెకానిజం డెవలప్ చేసుకోకపోవడం వలన ఇలాంటిది ఏదైనా జరుగుతుందా అనేది వాళ్ళు ఆలోచించాలి అందుకని స్ట్రైట్గా గద్దర్ మీద విమర్శ చేసే ముందు తమని తాము మే మనం చేసిన తప్పేమిటి అనేది ఎవరికి వారు మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది ఆయన చంద్రబాబును కలిశాడనో లేకపోతే రాహుల్ గాంధీని ముద్దు పెట్టుకున్నాడనో ఒక సందర్భంలో పాల్ దగ్గరకు కూడా ప్రజాశాంతి పార్టీ నుంచి మునుగోడుకి పోటీ చేస్తాడు అనేది ఉంది తర్వాత అనుకోకుండా మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయాడు కిడ్నాప్ చేశారని పాలు నానారచ్చ చేశాడు ఎక్కడ పోయినాడు గద్దర్ అనేసి అంటే ఇంత సీరియస్ పర్సన్ మీద ఇట్లాంటి ఒక మాట అయితే ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ సందర్భంలో వెళ్ళినా జైపాల్ రెడ్డి గారిని కలిసిన రెగ్యులర్గా కలిసిన ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ప్రజల సమస్యల్ని రిప్రజెంట్ చేయటం అనేది మాత్రం మానలేదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా అంటే ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా వెళ్ళి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వచ్చేవాడు పార్టీ మీద నిర్బంధం పెరుగుతున్న టైంలో కూడా ఈయన వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వచ్చాడు ఈయనకు సంబంధం లేదు నాకేం సంబంధం అని చెప్పి ఆగిపోవచ్చు కానీ వెళ్ళేవాడు ఇలా తను సొంతగా ఆలోచించుకోవటం ఇందులో వ్యక్తివాదం ఉంది గద్దర్ తనని చాలా ఎక్కువ ఊహించుకుంటున్నాడు అని మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆయనలో ఒక 
ప్రజాస్వామిక ఆలోచన విధానం ఉండేది ఈ మధ్య కాలంలో కలిసినప్పుడు కూడా ఇన్ని విమర్శలు వస్తున్నాయి ఎలా నువ్వు నీకు నీకు తెలుస్తున్నాయా ఈ విమర్శలు అంటే ఆయన అన్నమాట ఈ విమర్శించే వాళ్ళకి నా జీవితం పూర్తిగా తెలుసా అని అడిగాడు ఆయన అది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది అందరూ ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి సంఘాలు పార్టీ అందరూ సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే పార్టీలో కూడా వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసినటువంటి నాయకుల్ని కాపాడుకోవటానికి ఒక మెకానిజం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొండపల్లి సీతారామయ్య గారి జీవితమే ఉదాహరణ ఆయన ఆరో ఆయన పూర్తిగా అనారోగ్యం పాలైపోయి అంత ఉద్యమాన్ని నిర్మించిన వ్యక్తి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన తన మనవరాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండి అక్కడ చనిపోయాడు అలా కాకుండా లోపలే ఉండి ఆయన చనిపోయే వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటే చాలా బాగుండి ఉండేది అలాగే సత్యమూర్తి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గర ఉండి చనిపోయాడు అతను ఇలాంటి లోపాలు కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ఉద్యమం కోసం అంత పని చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏమిటి వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాలకి వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి జీవితాలకి కూడా ఒక భరోసా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవటంలో పార్టీ కొంత ఇబ్బంది పెట్టింది వెళ్ళని అనే అనుకోవాల్సి వస్తుంది పోటీ చేయాలనుకున్నారా ఈసారి లేదంటే మళ్ళీ తన కొడుకుని పోటీ చేస్తానని చెప్పాడు కదా కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తాను అన్నాడు ఆయన అంటే స్టేట్కి అగైనస్ట్గా ఉండటము ప్రశ్నించేటువంటి తత్వము దీన్ని ఎన్నడూ ఆయన వదులుకోలేదు అలాగే గద్దర్కి ఒక లెజిటిమసీ ఉండేది ఆయన పాట ద్వారా అందరికీ పరిచయం ఆయన చాలా విస్తృతంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి గ్రామాన్ని టచ్ చేశాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరికీ తెలుసు ఆయన గుంటూరులో ఒకసారి ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్లో పాటలు పాడాడు ఆయన మాలోని వాడివే మా మనిషివే నువ్వు పొట్టకూటికి పోలీసు అయినావు అని నీకు నాకు తేడా లేదు అని ఆ తర్వాత ఆయన్ని పంపించేశారు గుంటూరు బస్ స్టాండ్లో ఆయన గుర్తుపట్టి జనం నిలబెడితే అక్కడే ఒక సభ జరిపాడు ఆయన సభకి పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఆ సభకి వచ్చాడు అని చెప్పి అరెస్ట్ చేశారు ఆయన 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 గుంటూరు బస్ స్టాండ్లో ఒక సభ నిర్వహించాడు నిర్వహించిన తర్వాతే వచ్చాడు అక్కడ నుంచి ఇంత జనాకర్షణ ఉన్నటువంటి గాయకుడు ఆయన అలాగే ఆయన పాడే విధానం అది కూడా అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన కళ జనాల గుండెల్లోకి పాటను తీసుకెళ్ళటం భావాన్ని తీసుకెళ్ళగలగటం ఎమోషనలైజ్ చేసేవాడు టోటల్గా ఆడియన్స్ని ఆ సభకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క శ్రోతని ఆయన ఎమోషనలైజ్ చేయగలిగేవాడు అది అద్భుతమైన ప్రభావం ఆయనది ఆయన్ని అనుకరించాలని చాలామంది ప్రయత్నించారు చివరికి పోలీసులు కూడా హెచ్జే దొర ఆయన హయాంలో నక్సలైట్ రాజకీయాల మీద ప్రజల్లో వ్యతిరేక ప్రచారం చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఒక గద్దర్ని తయారు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన గద్దర్లాగా పాడేవాళ్ళు కావాలి అని చెప్పి ట్రై చేశాడు కొంతమందితో ఆ ప్రయత్నం చేశారు అది ఫెయిల్ అయింది భారతీయ అనే ఒక నాటకం రాయించి వేయించే ప్రయత్నం చేశారు అది ఫెయిల్ అయింది చాట్ల శ్రీరాములు గారు రాశారు అది ఈ విఫల ప్రయత్నాలు అంటే గద్దర్ ఆ రేంజ్లో ప్రభావం వేశాడు పోలీసుల మీద అందరి మీద అలాగే కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు అఖిల భారత సాంస్కృతిక సమితికి ఆయన నాలుగేళ్ళు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఏఎల్ఆర్సి అంటారు ఆ సంస్థకి నాలుగేళ్ళు ఆయన అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలకు తిరిగాడు ఆయన విప్లవ సందేశాన్ని మోసుకుంటూ పీపుల్స్ వార్ ఉద్యమం జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళటానికి కా దోహదపడినటువంటి వాళ్ళల్లో గద్దర్ కూడా ఉన్నాడు గద్దర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది మహాశ్వేతాదేవి అనే రచయిత్రి బెంగాలీ రైటర్ ఆవిడ ఆవిడ ఒక పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చారు ఇక్కడ ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు అని అడిగారు జర్నలిస్టులు నేను గద్దర్ని చూడాలనుకుంటున్నాను అంది ఆవిడ గద్దర్ని కలిసి ఒకసారి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అంది ఆవిడ కలిసి మాట్లాడింది అంత ప్రభావం వేశాడు ఆయన భారత కళారంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ కూడా 
గద్దర్కి అంటే ఏదో పాడతాడు అనే అంటారు కానీ ఆయన ఆయనకు ఒక రాజకీయ తాత్విక దృక్పథం ఉంది ఆ రాజకీయ తాత్విక దృక్పథం ఉండటం వలన ఆయన అనేక సందర్భాల్లో ఘర్షణ పడేవాడు ఆ ఘర్షణ కూడా ఓపెన్గానే చేసేవాడు ఆయన డిబేట్ చేసేవాడు ఒక రకంగా దాన్ని ఖండించే వాళ్ళు ఎవరన్నా ముందుకు వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసేవాడు ఒక డైలాగ్ ఉండేది ఏ రోజున తన మనసులో భావాలు దాచిపెట్టుకుని బతకలేదు గద్దర్ తాను ఏమిటో దాన్ని ఓపెన్గా చెప్పేవాడు అలాగే ఆయనలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా తప్పు చేశారు అనుకుంటే వాళ్ళని దూరం పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అనుకునేవాడు ఆయన వాళ్ళతో మాట్లాడి కరెక్ట్ చేసుకోవటం వాళ్ళతో వాళ్ళని మనతో కలిపి నడపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తప్పు చేయకుండా ఎవరు ఉండడు కాబట్టి తప్పు చేశాడని ఎవరిని దూరం పెట్టకండి అని చెప్పేవాడు నిరంతరం అది ఒక రకంగా తనకు కూడా అన్వయిస్తుంది అనే మాట కూడా చెప్పేవాడు ఆయన నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నాను నన్ను చెప్పి కరెక్ట్ చేసుకొని మీతో నడిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది అది నా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అన్నాడు ఒకసారి ఆయన అంత క్లారిటీ ఉన్నటువంటి ఒక కళాకారుడు ఆయన సార్ ఎప్పుడు ఉద్యమాలు పోరాటంలోనే ఉన్నాడు అవును కెనరా బ్యాంక్లో జాబ్ మానేషిండు అవును అంటే ఆర్థిక పరమైన విషయాలకు వచ్చేసరికి ఎట్లా అంటే తనకి ముగ్గురు పిల్లలు సూర్యుడు చంద్రుడు వెన్నెల అంటే ఎట్లా బాగా నిలదొక్కున్న వ్యక్తి ఆర్థిక పరంగా తన కుటుంబం ఆర్థిక పరంగా ఏం నిలదొక్కున్న వ్యక్తి కాదు ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధాలే ఎప్పటికప్పుడు కష్టాలే కొంచెం స్థిరపడినటువంటి వాతావరణం తొంభై ఎనిమిది తర్వాత కొంత ఆయనకి రకరకాల సపోర్ట్ దొరికింది చివరికి ఆయన పిల్లల చదువుల బాధ్యత కూడా నరసింహరావు గారి తమ్ముడు ఆయన తీసుకుని చదివించాడు ఈయన అదే టైంలో అంటే వాళ్ళు కొంచెం హై స్కూల్ స్టడీస్కి వచ్చే టైంకి ఈయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అలాగే గద్దర్ ఇల్లు జననాట్య మండలికి సెంటర్ దాదాపుగా జననాట్య మండలి కళాకారులు అందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అక్కడే వంటవార్పు అక్కడే తిని అక్కడే నేర్చుకుని అక్కడి నుంచే ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు దివాకర్ కావచ్చు డప్పు రమేష్ కావచ్చు జేఎన్ఎం సత్యంగా పాపులర్ అయినటువంటి తర్వాత చంద్రవంక ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిన సత్యం గారు వీళ్ళందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు గద్దరింట్లోనే అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి తిరిగి అక్కడికే వచ్చేవాళ్ళు ఇలా జననాట్య మండలి ఆఫీస్గా ఉపయోగ నడిచేది ఆ ఇల్లు పోలీసులకి కానీ ఎవరికైనా కానీ చాలా ఈజీగా ఉండేది టార్గెట్ అది రెగ్యులర్గా పోలీస్ చెక్ ఉండేది ఇవన్నీ భరించింది ఆ కుటుంబం పర్టికులర్గా విమల గారు ఆవిడ గద్దర్ సతీమణి ఆవిడ చాలా భరించింది ఇలాంటివి ఈ కష్టాన్ని గుర్తించాలి వాళ్ళు ఏదో ఇల్లు కొంచెం బెటర్ హౌస్ కట్టుకున్నారు లేకపోతే మరొకటో అని అనుకోవటానికి ముందు ఇవన్నీ భరించారు ఇవన్నీ భరించారు వాళ్ళు ఇంత స్ట్రగుల్ భరించారు అనేది కూడా గుర్తించాలి ఇంత కంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఉద్యమానికి ఉద్యమానికి కాదు ప్రజలకి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు వాళ్ళు ఎక్కడికంటే అక్కడికి లారీల్లో ఆయన చేసినటువంటి ప్రయాణాలు అనంతపురంలో అంటే అనంతపురంలో ఆరువే సభలు జరిగితే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది చాలా కష్టాల మీద రకరకాల వాహనాల్లో ప్రయాణం చేసి అక్కడికి చేరుకున్నాడు ఆయన అలాగే రాజమండ్రి రైతు కులి సంఘం సభలు అవి విఫలమై అంటే ప్రభుత్వం కావాలని ఆ సభలకు ప్రచారానికి వచ్చిన వాళ్ళతో సహా అందరి మీద కేసులు పెట్టింది అది కూడా రాజద్రోహ నేరం పెట్టి లోపల వేశారు అప్పుడు ఇవన్నీ భరించారు వాళ్ళు ఇవన్నీ భరించి నిర్బంధాలు భరించి అజ్ఞాతం భరించి ఒక రకంగా పీపుల్స్ వార్ రాజకీయాలని ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్ళటం అనేది చాలా బలంగా చేసింది జననాట్య మండలి జననాట్య మండలి అంటే గద్దర్ వంగపండు ప్రసాదరావు ఈరోజు వంగపండు ప్రసాదరావు మూడో వర్ధంతి మూడో వర్ధంతి రోజున గద్దర్ చనిపోవటం అనేది ఆ ముందు రోజే ఈరోజు ఆయన మూడో వర్ధంతి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అద్భుతమైన ప్రయాణం అలాగే ఆ రోజున ప్రజా కళారూపాలు అంటే ప్రజా కళారూపాలు అంటే ప్రతినిధులు ముగ్గురుండే వాళ్ళు అరుణోదయ రామారావు వంగపండు ప్రసాదరావు వైజాగ్ నుంచి గద్దర్ ఈ ముగ్గురు ప్రజా ఉద్యమ సంగీతానికి ప్రతినిధులు ముగ్గురు లేరు ఇప్పుడు ముగ్గురు లేకపోవటము అలాగే వంగపండు మూడో వర్ధంతికి ముందు రోజు గద్దర్ చనిపోవటం అనేది 
చాలా అంటే అది యాదృచ్ఛికమే కానీ విచిత్రంగా అనిపించినటువంటి అంశం అనమాట కదా ఇంకొకటి అంటే మరణించిన తర్వాత కూడా అంత్యక్రియల విషయంలో అంటే ప్రభుత్వ లాంఛనాల విషయంలో కూడా విమర్శలు అంటే పోలీసుల దగ్గర నుంచే విమర్శలు వచ్చినాయి పోలీసుల దగ్గర నుంచే విమర్శ వచ్చింది యాంటీ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది వాళ్ళలో డిపార్ట్మెంట్లోనే వాళ్ళు విమర్శించారు అలాగే రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా విమర్శ చేసింది అంటే ఈయన పాటల ప్రభావంతో చాలామంది నక్సలైట్లుగా మారారు వాళ్ళు చాలామంది పోలీసులను చంపేశారు అలాంటి వ్యక్తికి అంటే అనేక మంది పోలీసుల మృతికి ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా పరోక్షంగా అయినా కారణమైనటువంటి వ్యక్తి మరణిస్తే ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపడం సబబా అనేది వాళ్ళు చాలా స్ట్రైట్గా వేసినటువంటి ప్రశ్న గద్దర్ ఏ రోజున నాకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరగాలని కోరుకున్నవాడేం కాదు ఎవరో అనుకున్నది కాదు ఇది ప్రభుత్వం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో కూడా ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది వరంగల్ తెలంగాణ డిక్లరేషన్ సభలో ఆయన ఆయన పాత్ర ఉంది గద్దర్ పాత్ర ఉంది వీటన్నిటినీ కూడా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది కదా ఉద్యమంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఏర్పడినటువంటి ఒక రాష్ట్రం ఇది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సెంటిమెంట్తో ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశం ఇది గద్దర్ మరణము అనేది కాబట్టి ఆ కోణంలో వాళ్ళు ఇది ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుని చేస్తున్నారు తప్ప ఈ ఈ నేపథ్యాన్ని గద్దర్ మీద వాళ్ళు చూడలేదు తెలియంది కాదు ఆయన పీపుల్స్ వార్ మనిషి అని తెలుసు జననాక్ష మండలి సభ్యుడు అని తెలుసు ఆయన ఆ ఉద్యమంతో మమేకమై తిరిగాడు అనే విషయం తెలుసు ఇన్ని తెలిసినప్పటికీ ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది పీపుల్స్ వార్ ఏర్పాటు చేసిన సభే అది వరంగల్ డిక్లరేషన్ అనేది చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజున పీపుల్స్ వార్ కూడా ఒక విమర్శను ఎదుర్కొంది రాష్ట్ర విభజన కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళు అని ఆ రోజున పార్టీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా విజయవాడ నుంచి ఒక డాక్యుమెంట్ వచ్చింది వరంగల్ డిక్లరేషన్కి వ్యతిరేకంగా ఈ మొత్తం దాని మీద మళ్ళీ గద్దరే హైదరాబాద్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాడు ప్రెస్ క్లబ్లో ఇలాంటి చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని పట్టించుకుంది ఉద్యమం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ నేపథ్యాన్ని గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయమే తప్ప గద్దర్తో పొలిటికల్ కూడా ఉంది అధికార పార్టీకి ఆయన కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇది ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరగడం అనేది కూడా కొంతమందికి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం కూడా అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే తెలంగాణ ఏర్పాటు అనే వ్యవహారం వెనకాల ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది చాలా దాన్ని గుర్తించాలి కదా దాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ఫీల్ అయి చేసినటువంటి కార్యక్రమం దాని మీద వాళ్ళు రియాక్ట్ అయిన పద్ధతి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రియాక్ట్ అయినటువంటి పద్ధతి ఈ రోజుకి ఏమీ మారలేదు వాళ్ళు అనే దానికి నిదర్శనం నిదర్శనం ఇంకా మర్చిపోకుండా దాని ఇంకా మర్చిపోకుండా ఇంకా మర్చిపోవటం అంటే వాళ్ళు దాడులు చేసి చంపారు అనేక మంది చంపినప్పటికీ పోలీసులు సమ్మెకు దిగిన సందర్భం ఒకటి ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఆ సందర్భంగా రాసిన పాటే అది నీకు నాకు తేడా లేదు అని అలాగే స్పార్ట్కాస్ అనేటువంటి ఒక కానిస్టేబుల్ ఒక నవల్ రాస్తే కాకీ బతుకులు అని దానిలో ఉన్న అంశాలను కూడా ఒక పాటగా మలిచాడు ఆయన గద్దర్ ఆయన నిరంతరం ప్రతి వ్యక్తి మీద ప్రతి జీవితాన్ని ప్రతిఫలిస్తూ తన పాటల్లో ఎక్కడో చోట వాళ్ళని ప్లేస్ చేసేవాడు అది గొప్పతనం అలాగే గద్దర్ సినిమా సినిమాల్లో కూడా పాడాడు సినిమాతో కూడా ఆయన ప్రయాణం నడిచింది కానీ అక్కడ కూడా ఆయన కమిట్మెంట్ నుంచి పక్కకి వెళ్ళలేదు ఆయన ఆయన పాటలు అడిగాడు ఒకసారి రామోజీరావు గారు అడిగాడు ఆయన పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ అని ఒక సినిమా తీసాడు తొంభైలో తీసినప్పుడు చెన్నారెడ్డి రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ అయిపోయి నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారి నిర్బంధ పాలన ప్రారంభమవుతున్నటువంటి దశలో వచ్చిన సినిమా అది ఆ టైంలో ఆ సినిమాలో వాళ్ళు తీసుకున్న కోణం ఏంటంటే మోహన్ గాంధీ 
నక్సలైట్లకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రజలు నలిగిపోతున్నారు అని ఒక స్టాండ్ తీసుకుని తీసిన సినిమా అది ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని తప్పుగా చూపించే సినిమానే ఉద్యమం వలన ప్రజలు నష్టపోవటం ఏమిటి ఉద్యమం వలన ప్రజలకి ఇబ్బంది ప్రజల కోసం చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం ఉద్యమకారుల మీద జరుగుతున్న నిర్బంధం అది కదా నువ్వు మాట్లాడాల్సింది ప్రజలు అనేటువంటి ఓ బ్రహ్మ పదార్థంలా చూపించి ప్రభుత్వానికి నక్సలైట్లకి మధ్య నలిగిపోతున్న ప్రజలు అనే నినాదమే దుర్మార్గమే నినాదం అందుకని మేము నీ సినిమాకి పాటలు ఇవ్వము అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు గద్దరు అలాగే గూడ అంజయ్య వీళ్ళు ఓపెన్గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ చెప్పారు మా పాటలు ఏ రూపంలో మీరు వాడుకున్నా కానీ మేము అభ్యంతరం చెప్తాము అని అయినప్పటికీ సిగ్గు లేకుండా రామోజీరావు గారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారితో ఈ పాటలన్నీ కాపీ కొట్టించి కొంచెం పదాలు అటు ఇటు మార్పించి వాడుకున్నారు ఊరు మనదిరా వాడ మనదిరాతో సహా నీ పాదం మీద పుట్టుమచ్చనే అది వేరే సినిమాలు ఆయన గద్దరే రాసుకున్నారు ఆయన ఉరరిక్ష సినిమాలు ఆయన దాసరి గారి సినిమాలు రాసాడు ఆయన దానికి నంది పురస్కారం వస్తే తిరస్కరించారు తిరస్కరించి ఆ తిరస్కరించేటప్పుడు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ప్రభుత్వం బూటకపు ఎన్కౌంటర్లలో ఉద్యమకారులను చంపేసిన ప్రభుత్వం రక్తపు చేతులతో ఇచ్చే పురస్కారం నాకు అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు ఆయన ఆ క్లారిటీ ఉండేది ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన సినిమాల్లోకి ఒక రకంగా ప్రవేశపెట్టిన వాడు ఆయన ఆర్ట్ లవర్స్లోకి తీసుకుని జననాట్య మండలి గొంతుగా మార్చినటువంటి నరసింహరావు గారే నరసింహరావు గారు అలాగే గుళ్ళపల్లి రవీంద్రనాథ్ కలిసి తీసినటువంటి మాభూమి సినిమా మాభూమి సినిమాలో మొదటిసారిగా గద్దర్ బండెనక బండి కట్టి పాటతో తెర మీద కనిపించాడు ఆ తర్వాత రంగుల కళలో వాళ్ళిద్దరి నిర్మాణంలోనే వచ్చిన రంగుల కళలో తిరిగి గద్దర్ గద్దరగానే కనిపిస్తాడు అలాగే ఆ సినిమాలో మూడు పాటలు పాడాడు ఆయన అక్కడ వరకే ఉండేది సినిమాలతో ఆయన ఎప్పుడు ప్రయాణం ఉద్యమకారులతో కలిసి సినిమాల్లోకి వచ్చాడు కానీ ఆయన సినిమా పాట కోసం సినిమాలు పనిచేయలే అలాగే పరిటాల రవితో కూడా స్నేహం ఉండేది ఆయనకి ఆ స్నేహం కూడా పరిటాల శ్రీరాములు దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అనుబంధంతో ఆ కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదో లాభం పొందాలనో మరొక దాని కోసమో కాదు ఈరోజు కూడా ఆయన కుమారుడు వచ్చాడు ఇక్కడికి పరిటాల రవి హత్య జరిగినప్పుడు ఆ పిల్లలు ఇక్కడే ఉన్నారు గద్దర్ వెళ్ళి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాడు ఏం కాదు మేము అందరం ఉన్నాము మీరు ఆందోళన పడద్దు అని ఆ పిల్లలకు ధైర్యం చెప్తూ అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన దాని మీద కూడా విమర్శలు ఉన్నాయి ఆయన మీద పరిటాల రవితో అంటే పరిటాల రవిని పార్టీ పక్కన పెట్టింది అప్పుడు కూడా గద్దర్ చెప్పిన మాట ఒకటే చాలా స్పష్టంగా తప్పులు ఎవరైనా చేస్తారు తప్పు చేశారని పక్కకి నెట్టేయకండి తమ్ముళ్ళే తప్పు చేస్తే కొట్టకండి తిట్టకండి అని పాట రాశాడు ఆయన మీరు అక్కును చేర్చుకుని వాడు ఎందుకు తప్పు చేశాడో కనుక్కుని అందులో మనలోపం ఏమైనా ఉందో చెక్ చేసుకుని సవరించుకుని వాడిని మనతో నడుపుకుందాం అంతే తప్ప వన్ సైడెడ్గా ముద్రేసి పక్కకి గెంటేసే ప్రయత్నం చేయకండి అని ఒక పాట రాశాడు ఆయన అంత డెమోక్రటిక్గానే ఉండేవాడు అలాగే ఎవరినైనా సరే చాలా ఆత్మీయంగా పలకరించేవాడు ఉరే అని పలకరించేవాడు ఆయన కనిపించగానే ఎన్ని సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉన్నా కానీ అందరి పేర్లు గుర్తుండేవి ఆయనకి ఎప్పుడు ఆయన అంటే కృష్ణా జిల్లా గుడివేడ దగ్గర ఒక పల్లెటూరు ఉంటుంది పెంజెండ్రా అని ఆ ఊళ్ళో ఒక పెయింటరు ఎనభై నాలుగులో ఈయన ఆ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈయనతో పాటు ట్రావెల్ ట్రావెల్ అయ్యాడు అతను అతను ఒక పాట రాశాడు నమ్మొద్దు బాబో ఓరి కూలన్న అని అంటే ఎన్నికల్లో ఓటు వేయొద్దు ఈ ప్రభుత్వాలను నమ్మొద్దు ఓట్లు బహిష్కరించండి అనేది పాట ఆ పాట ఈయన పాడాడు ఈ మధ్య ఆయన అడిగాడు పెంజెండ్రలో భలానా అతను ఉండాలి వసంతరావు వీళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగాడు ఆయన అంత జ్ఞాపక అంటే తనతో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళ పేర్లతో సహా ఆయనకి మెమరీలో ఉండేది తనతో నడిచిన వాళ్ళందరూ అలా ఒక అద్భుతమైన జీవితం గద్దరిది ఉద్యమంతో ఉద్యమంతో పెరిగాడు ఆయన పీపుల్స్ వార్ ఉద్యమంతో పెరిగిన జీవితం అది ఆయన గురించి సమగ్రంగా ఒక డాక్యుమెంటరీ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి జరిగింది దేవీప్రియ గారు చేశాడు అది దేవీప్రియ ఆయన మీద విజువల్గా డాక్యుమెంటరీ చేశాడు 
చేశాడు కానీ అది ఇన్కంప్లీట్గానే ఉండిపోయింది దాన్ని కంప్లీట్ చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే గద్దర్ జీవితంలో ఆయన ఘర్షణలు అన్నింటినీ అధ్యయనం చేసి ఒక సమగ్రమైనటువంటి నివేదిక ప్రజల ముందు పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా మావోయిస్ట్ పార్టీ మీద ఉంది అవుతుందంటారా డెఫినెట్గా అవసరం అండి అంటే రకరకాల విమర్శలు వస్తున్న సందర్భంలో వాటి ఎందుకు ఆయన అనేది బహిరంగంగా ఆయన ఎట్లా ఓపెన్గా ఉన్నాడు అంతే ఓపెన్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది చాలా అంటే ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువేనేమన్నంతగా ఉంది సబ్జెక్టు అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చే కాకుండా మీరు చెప్తుంటే ఫ్రీక్వెంట్గా కలుస్తు ఉండేది సార్ మీరు ఎప్పుడైనా కలిసే ఉండండి రెగ్యులర్గా కాదు అంటే తనకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే పిలిచేవాడు నేను ఎప్పుడైనా కలిసే ఉండి రెగ్యులర్గా కలిసే ఉండి కదా కానీ చాలా విషయాలు చెప్పారు సార్ అంటే ఎందుకు విమర్శలు ఎందుకు దానికి చాలా విషయాలు చెప్పారు నిజంగా సో సాడ్ అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి రారు తీరని లోటు అని కొంతమందికి వర్తిస్తుంది జనరల్గా అందరూ పలాన ఇండస్ట్రీకి తీరని ఇట్లా అంటుంటారు కానీ కొంతమంది వ్యక్తులకు ఇది వర్తిస్తుంది అనడానికి అందులో గద్దర్ గారు ఒకరు గద్దర్ జీవితం నుంచి చాలా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి అనేకం వాటిని అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళగలగటం ఆయనకి ఇచ్చే నివాళి అవుతుంది నిజమే సార్ బాగా చెప్పారు